ご視聴ありがとうございます。今回は、去年8月に開業した歯が宇都宮 LRT、ナイトラインのご紹介です。想定以上に成功したこの路線の現状と、開業後の利用状況、そして将来への期待と不安に迫ります。というわけで、東北新幹線の下り山彦号で、宇都宮駅に到着です。下りの新幹線を降りる乗客は結構多く、通勤需要があるのがわかります。西口東口があるこの駅の東口へと向かいます改札を出て左の壁にあった開業記念告知はすでに別のものに差し替えられています開業から7ヶ月になるライトラインは日常の一部になりつつあります JR の在来線の留置線の上を通りますさっきのとは異なり開業前からあった告知ポスターはそのままですが記載内容には古いものがあるので注意が必要ですそしてこの先にライトラインの乗り場があります上下方向のエスカレーターに加えこの後ろ側にはエレベーターもありバリアフリー対応は完璧ですホームの様子がこちらこの時間は左右の番線から交互に列車が出るため日本後の列車に乗る人の列があるもののホームは意外と空いています混みすぎていて歩く場所がない方が動画的にはいいのですがそうでもないのでしょうかラッシュが激しくなっていく様子を見ていきます。一番線側で次の列車を待つ人が増えていきます。一方、二番線の車両の座席は全て埋まっており、ドア前に立つ人もいます。発車直前には、こちら側の乗車待ちの列も結構伸びています。ドアが閉まってもなかなか動かないのはこの先のポイントを折り返し列車が走っているからです隣の一番線に次の列車がやってきますライトラインでは折り返し運転の時に一度ドアを閉め運転士が移動してからドアを開けますこれはラッシュ時だけでなく全ての列車が同じですドアが開くと同時に乗客が一斉に乗り込みます二番線に次の列車が入ってきます立っている乗客もいますが、朝ラッシュの上り列車にしては空いています。それと入れ違いで、一番線の列車が出発。こちらの方が乗客がやや多いです。二番線の列車のドアが開くのを待つ乗客がどんどん増えます。運転士が準備を終えてドアが開くとともに、乗客が我先にと乗り込みます。座れるかどうかがかかっているだけに、離れた場所からでも殺伐とした雰囲気が伝わってきます。この列車は8分前に出た一方前の列車に比べ混雑が激しくなっていますペデストリアンデッキに近い後ろ寄りのドアはすぐ横に人がいて途中の停留場から乗るのは大変そうです次の列車の乗車待ちの列はホームの真ん中からはみ出していますあのエスカレーターを再び降りてみると20分ほどでこの違いライトラインでは今この混雑が問題になっていますホームには誘導員が2人おり常に監視に当たります。床面には乗車位置案内の目印があります。こちらは2番線用ですが、1番線の列があまりに長すぎて、2番線側に侵食しているありさま。整列乗車は大事ですが、これではトラブルのもとです。一方、この路線、他の路線と乗り換えられるのはここだけです。そのような路線で朝の下り列車が混むのは不思議ですが、ライトラインの特徴がここにあります。ライトラインは、ここ宇都宮駅東口を起点に、宇都宮市と隣の芳賀町を通る、全長 14.6 キロの路線です。沿線の工業団地への需要を意識しており、途中で南に寄っているのはそのためです。その需要が大きいため、平日朝の下り列車が混んでいます。国内で路面電車がなかった都市に新たに開業するのは75年ぶりで、大きな話題になりました。そして話題になったのは、この路線が旧来型の路面電車とは大きく異なるからです。旧来型の路面電車は軌道が道路上にあることが多く、渋滞の影響を受けやすい欠点がありました。速達性や定時性は期待できないほか、停留場も比較的簡素でバリアフリー対応していないなど、安全性がいまいちなものも多いです。また、車両もステップのあるものばかりで、バリアフリー対応が遅れていました。小型車両が多いため1列車あたりの乗客が限られ、経営効率も低いです。そうした理由から、路面電車は国内各地で廃止が進みました。LRT はライトレールトランジットの略で
これらの課題を解決するものと位置づけられていますまず道路とは分離された軌道専用軌道の比率を高め道路と同じ場所を走る併用軌道でも車が軌道に入れないようにしますこれにより速達性と定時性はアップ停留場は屋根付きで車椅子がすれ違える幅を確保し出入り口にはスロープもあります車両は低床式でバリアフリー対応も完璧3両編成で定員は159人と国内の路面電車としては最大級の輸送力を誇りますまた全部で19の停留場のうち5箇所は周辺の交通との乗り継ぎ拠点トランジットセンターと位置づけられています駐車場や駐輪場などが整備されておりこれも LRT の特徴の一つですライトラインの構想が形になったのは2001年ルートの候補が絞られ今のルートとほぼ同じものに決まります2015年には運営会社が設立され17年には整備工事が始まりますその後2度の開業延期を経て最終的に去年8月26日に開業を迎えています建設の経過を追った動画は概要欄から見てくださいねライトラインの整備と並行して宇都宮駅東口では再開発が行われました宇都宮の市街地はもともと駅の西側にあり、東側に大通りができて建物が増えた後も、東口の開発は進んでいませんでした。この辺り一帯はもともと国鉄の敷地で、道路の位置関係にそれが伺えます。ここに会議場や商業施設、ホテルなどを誘致し、イベントスペースもできました。開業後もアピールに力を入れており、宇都宮駅の反対側には PR ブースがあります。ジオラマや分かりやすい資料を見ることができ、職員の方がいろいろ教えてくれます。ライトラインでは、降雪型上下分離方式という枠組みが採用されています。これは、宇都宮市と芳賀町が施設を整備保有し、維持管理も行う条件のもと、運営会社がそれらを借り受けて運行するというものです。一方、この路線には、684億円の費用がかかっています。半分は国の補助金で、残りを宇都宮市と芳賀町が負担しています。このうち宇都宮市は、282億円を20年間で返済する計画で、年間最大13億円、予算規模の 0.7% を占める計算です。以前は480億円余りの予定だったのが、用地買収費用の増加や、地盤補強工事などが加わり、1.4 倍ほどに増えました。懸念もあったライトラインですが、開業以来順調に利用を伸ばしています。半年後の時点で投資予測の 1.2 倍、およそ227万人の利用がありました。特に土日祝日の利用者が事前予測の3倍程度で、通勤通学以外の需要も掘り起こしています。ライトラインの今と未来を順番にご紹介していきます。混雑が悪化しているため、一部時間帯で増発したり、時刻を変えたりしています。開業前に用意された時刻表には、部分的に修正した跡が。そして床面の案内は、先月26日から28日に追加されたものです。現金で乗る場合、ホーム上の整理券を取ってから乗り、先頭のドアから降りる必要があります。車内に整理券発行機はありません。このルールを知らず、降りるときに戸惑う人もいました。一方、IC カードの場合、乗車時には緑、放射時には黄色の IC カードリーダーにタッチします。係員がいるのは基本的に先頭のドアだけですが、片側4カ所のドアすべてから乗り降りができ、信用乗車方式と呼ばれます。普通運賃は150円から400円で、距離に応じて変わります。なお、1カ所だけ変更された場所が、認可された内容は申請した内容と同じなので、単に作った後で変更したようです。なお、去年11月からは1日乗車券も発売されています。沿線のレストランなどの割引サービスがあるほか、プラス300円の餃子券セットもあります。ね、優雅な発車メロディーと誘導員の声、隣のホームのアナウンスに見送られ、宇都宮駅東口を発車です。隣の2番線には、次の列車が入線しています。車内は立っている人も多く、ドアとドアの間を移動できないほど混んでいます。車内チャイムも穏やかなメロディーで、朝にぴったりです。起点から200メートル弱は専用軌道で
そこからは道路の真ん中を走ります最初の停留所東宿号を通り過ぎますこれは上下線のホームが交差点を挟んで互い違いになっているからですこれは交差点の手前に右折専用レーンを確保し渋滞しないようにするのが目的です次の駅東公園前もホームの配置は同じです一方ここには栃木銀行宇都宮東支店前の文字が広告料を支払ってネーミングライツを取得した企業などの名前が副名称になっています19の停留場のうち11がこうしたネーミングライツの対象です支店の建物はライトラインの開業前に建て替えられ近隣の支店が統合されています一方この蓮向かいにはライトラインの開業前に出来上がったマンションがありますモデルルームもなくなりなんやかんやで全て売れたようですかと思いきやキャンセル住庫が発生なら今ですよこうした例もありますがライトラインの開業前からもともと市街地だった起点寄りの区間でマンションの建設が続いています宇都宮駅の東側で市に建築申請された6階建て以上の建物は2018年から22年度の間で22件その前の5年間より6件増えていますこちらのマンションは停留場から3 0 0ル余り離れており隣の停留場との中間にあります開業直前の階では無事売れるのか心配していましたが開業からおよそ3ヶ月後に無事完売しています周辺には他にもマンションが建っており LRT の利用者増加に弾みがつきそうです次の停留場との間で立橋を通ります LRT を通すため車線が一つずつ減っています橋桁などは LRT の荷重を考慮していないので LRT の車両は逆に橋の規格を考慮して設計されていますそしてここから先では少し事情が変わりますこの大きなマンションはライトラインの開業前からあったものです先ほどの立橋までの区間ではもともとあった道路を改修して軌道を通しましたが立橋から先の区間ではライトラインの建設に合わせて道路が拡幅されています大きめの建物を避けて拡幅したため軌道が左右にグネグネしていますそしてこうした用地買収に時間を要したことが一度目の開業延期の原因でした用地買収の手続きには対面で行うしかないものも多くそれらが感染症の影響で遅延したからですトランジットセンターの一つ、宇都宮大学養豚キャンパスに到着です。朝の下り列車では、ここまでの停留場で少しずつ乗客が増えており、ここで数人が降りていきましたが、乗り込む人も同じくらいいて、乗車率は変わらないです。そしてこの停留場は、他との一味違います。そう、ホームの幅が広く、柱も太いです。一般的な停留場では、ホームとスロープは幅 1.4 メートルほどですが、ここのホームは幅 2.7 メートル、スロープは幅およそ2メートルあります。ここは大きな需要が見込まれたため設備に余裕があり、デジタルサイネージもあります。南側には、近隣の交通との乗り換え拠点があります。ライトラインの開業に伴い、バス路線も大幅に再編されました。ライトラインが平日256本、休日216本運行されることで、並行区間のバスが大幅に廃止され、バス停丸ごとなくなった場所もあります。一方、トランジットセンターを軸とした環状路線などが新設され、余ったバスや乗務員をそちらに振り向けることで、地域全体の交通機能が強化されています。新しいバス路線は需要の定着に3年かかるとされ、まだ順調とはいきませんが、今後活用されていくといいですね。そしてここには自転車置き場もできました。宇都宮駅東口を除き、トランジットセンターの自転車置き場は全て無料です。ライトラインの開業に先立ち、南にある商業施設、ベルモールの駐車場の料金体系が変わっています。トランジットセンターではあるものの、ここは周辺が市街地だったため、新たな駐車場を整備できませんでした。モールを利用しない人が車を止めるのを避けるためです。一方、日中の様子がこちらベルモールに行く人々の利用が結構多くホームも混んでいます余裕のある施設にしたのは正解だったようです平洋軌道を走ることおよそ3キロここで様子が変わります道路との間にはガードレールがガードレールは頑丈なフェンスに変わり下り坂の道路に対しこちらは上り勾配で高さを上げます
。そう、この先で道路から離れます。ナイトラインのうち、道路と並走する併用軌道は 9.5 キロで、それ以外の 5.1 キロは独立した専用軌道です。その境目には、こうして立体交差が組み込まれている場所があります。これなら車との接触リスクもなく、道路も渋滞しないです。そして軌道は S 字カーブで再び向きを戻し、地上に降りてきます。妙にノロノロ運転なのは、ここでポイントを通るからです。この次が、飛来指定流場。それまでとは異なり、田んぼや畑の真ん中に作られたこの停留場は、ライトラインの運行場の拠点です。ここは、ホーム2つ、線路4本の、二面四線と呼ばれる構造です。ちなみにこのレール、路面電車ならではの溝付きレールです。砂利を敷いた軌道では、一般的な絵の字のレールが多いだけに、珍しい組み合わせです。そしてここも、トランジットセンターの一つです。駐輪場はもちろん、隣の停留場にはなかった駐車場や、一般車乗降場もあります。一方、ここにはバス路線がありません。隣同士のトランジットセンターは、周辺環境や立地特性を生かし、役割を分担しています。一方、この駐車場は満車になることも多いのが課題だったため、停留場の北側に追加される予定です。既存のスペースも白線が引き直され、収容台数が増えています。それだけではありません。停留場の北側にあるおよそ 3.6 ヘクタールの土地では、総合公園の建設計画が進行中です。20年8月には整備基本方針が策定され、民間活力を利用した検討が進んでいました。各種スポーツ施設や地元農産物などを活用した地域振興機能の導入が予定されています。去年11月には公園の整備運営を行う事業者が決まりました。整備費用は25億1000万円ほどの見込みで、市が最大9割を負担する予定です。ライトラインの開業後もさらなる投資が続いています。一方、規模の大きい停留場がここにできたのは、隣接する公園を整備するためだけではありません。そう、公園と逆側に LRT の車両基地があるのです。引き込み線は停留場の下り寄りで本線から分岐し、車両基地へ繋がっています。車両基地とここから先の区間の様子、そしてライトラインをめぐる新たな動きは、公園に続きます。ご視聴、ありがとうございました。